ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററായ അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസിലെ പേജ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി വണ്ണിലെയും ട്വൻറ്റി ടുവിലെയും എക്സസൈസ് ആണ് അതിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പാട്ടിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നാലാമത്തെ പ്രോബ്ലം തൊട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യാം ഫോർത്ത് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയണത് നമുക്കൊരു സീക്വൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് തേർട്ടീൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ തേർട്ടി ഫൈവ് എക്സെട്ര എന്ന് പറയുന്നൊരു സീക്വൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നതും തൗസൻഡ് ആൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നതും ആ സീക്വൻസിൻ്റെ ടേം ആണോ എന്നാണ് നമ്മളോട് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സീക്വൻസ് ആണ് തന്നിരിക്കണേ ആദ്യം നമ്മൾ അതിൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് കാണാം നമ്മൾ ഡി എന്നാണ് അത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ടേമുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ സെക്കൻഡ് ടേം ട്വൻറ്റി ഫോർ മൈനസ് തേർട്ടീൻ ഫസ്റ്റ് ടേം അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇലവൻ എന്ന് കിട്ടി നമ്മുടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് ഇലവൻ എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഈ സീക്വൻസിൽ ഒരു ടേം ആകുമോ എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മളതിന് മുന്നേ ഒരു ടേം ഡിഫറൻസും പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസും തമ്മിൽ നമ്മൾ ഒരു റിലേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഫോർമുല അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് പ്രോബ്ലം ഇനിയുള്ള എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ് ഇൻറ്റു കോമൺ ഡിഫറൻസ് is equal to term difference idu valare important aayittulla oru relation aanu endana idu parayunnathu nammale edu rendu term gal eduthu kenjal avayude position nokka first position um ipo second position alli first um third um aa position difference um adine nammale common difference onde multiply cheynathu endine equal aanu parayunnathu അവ തമ്മിലുള്ള ടേം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ടേം തേർട്ടീൻ ആണ് സെക്കൻഡ് ടേം ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് ആ ടേം ഡിഫറൻസിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരു രീതിയിൽ കൂടി പറയാം ടേം ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ഡിഫറൻസിൻ്റെ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിരിക്കണം അതായത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ടു സംതിങ് ആണ് നമുക്ക് ഇത് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ടേം ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ കാണുക അതെന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആയി നമ്മുടെ ഡി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ടേം എന്ന് പറയണത് ഈ സീക്വൻസിലത്തെ ഒരു ടേം ആണെന്ന് പറയാം നമുക്കിത് നോക്കാം ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ ആണ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് അല്ലേ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ അതിന് നമ്മൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടേം ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടേം എടുത്തു തേർട്ടീൻ അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ മൈനസ് തേർട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടേം ഡിഫറൻസ് ആണ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എനി ടു ടേംസ് അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതെടുത്തു പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ടേം എടുത്തു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ മൈനസ് തേർട്ടീൻ നമുക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടിയത് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ മൈനസ് തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ആണ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇവിടെ നമുക്ക് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഇലവൻ ആണ് അല്ലേ ഇലവൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എയ്റ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലവൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ ഇലവൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ആണ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ഇലവൻ അതായത് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ദ കോമൺ ഡിഫറൻസ് അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ഇലവൻ ഇലവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ടേം ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ടേം ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ അത് ആ കോമൺ ഡിഫറൻസിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് ഈ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ എന്ന് പറയണത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ടേം ആണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ലെവൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് കറക്റ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് ആ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയണത് അതുകൊണ്ട് ഈ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ ഈ സീക്വൻസിലെ ഒരു ടേം ആണ് ഇനി നമുക്കിതുപോലെ തൗസൻഡ് ആൻഡ് വൺ ചെക്ക് ചെയ്യാം തൗസൻഡ് ആൻഡ് വൺ മൈനസ് ഫസ്റ്റ് ടേം തേർട്ടീൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാം തൗസൻഡ് ആൻഡ് വൺ മൈനസ് തേർട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഇത് ഇലവനിൻ്റെ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ആണോ
നയൻ ഇൻറ്റു ഇലവൻ നയൻറ്റി നയൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് റിമൈൻഡർ എത്ര വർഷം എത്ര കിട്ടി നയൻ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് റിമൈൻഡർ സീറോ അല്ല കിട്ടിയത് റിമൈൻഡർ റിമൈൻഡർ നയൻ ആണ് അതായത് ഇവിടെ ലെവൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല അത് ഇത് ലെവനിൻ്റെ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ല ലെവൻ ഈസ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് നോട്ട് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ഇലവൻ അതായത് നോട്ട് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് അതുകൊണ്ട് തൗസൻഡ് ആൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സീക്വൻസിലെ ഒരു ടേം അല്ല അതേസമയം ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സീക്വൻസിലെ ഒരു ടേം ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൗ മെനി ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ആർ ദർ വിച്ച് ലീവ് എ റിമൈൻഡർ ത്രീ ഓൺ ഡിവിഷൻ ബൈ സെവൻ ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് അതിന് നമ്മൾ സെവൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് റിമൈൻഡർ ത്രീ കിട്ടണം സെവൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ ത്രീ കിട്ടുന്ന ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സുകളുടെ ഒരു സീക്വൻസ് നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യണം അതിൽ എത്ര ടേമുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് അവർ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് എത്രയായിരിക്കും ആ സീക്വൻസിൽ ആദ്യം നമുക്ക് ആ സീക്വൻസ് ഫോം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതുപോലെ ഏറ്റവും ബിഗസ്റ്റ് ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി നയൻ ആണ് ഇനി ഇതിൽ അവരൊരു കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് സെവൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടണം റിമൈൻഡർ ത്രീ കിട്ടണം അങ്ങനെയുള്ള ഡിജിറ്റ്സ് ത്രീ ഡിജിറ്റ്സ് മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ സീക്വൻസിൽ പരിഗണിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡിനെ ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഹൺഡ്രഡ് ഈ സീക്വൻസിൽ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഹൺഡ്രഡിന് നമ്മൾ സെവൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് റിമൈൻഡർ ത്രീ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ടെന്നിൽ വൺ ടൈം ആണ് വൺ ഇൻറ്റു സെവൻ സെവൻ അപ്പോൾ റിമൈൻഡർ ത്രീ പിന്നെ സീറോ എഴുതി തേർട്ടിയിൽ സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ടൈംസ് ആണ് ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് റിമൈൻഡർ ടു ആണ് കിട്ടിയത് ഹൺഡ്രഡോടെ നമ്മൾ സെവനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് റിമൈൻഡർ ടു ആണ് കിട്ടിയത് നമുക്കിവിടെ റിമൈൻഡർ ത്രീ വേണം അതായത് ഒരു പ്ലസ് വണ്ണും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ റിമൈൻഡർ ത്രീ കിട്ടിയായിരുന്നു അതായത് ഹൺഡ്രഡ് പറ്റില്ല എന്ത് വേണം ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് വൺ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അതായത് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ ആണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ കറക്റ്റ് റിമൈൻഡർ എന്ത് കിട്ടുമായിരുന്നു ത്രീ കിട്ടുമായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടേം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ എന്നുള്ളതാണെന്ന് ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ടേം എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് സെവൻ കൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ആണ് അപ്പോൾ അടുത്ത ടേം എന്തായിരിക്കും ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വണ്ണിൻ്റെ കൂടെ സെവൻ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് അങ്ങനെയാണ് സീക്വൻസ് പോകുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ടേം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ലാസ്റ്റ് ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി നയൻ ആണ് അല്ലേ ഇവിടെ ചെയ്ത് നോക്കാം നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി നയൻ അതിന് ഇതുപോലെ നമുക്ക് സെവനിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നയനിൽ വൺ ടൈം ആണ് വൺ ഇൻറ്റു സെവൻ സെവൻ ടു റിമൈൻഡർ കിട്ടി പിന്നെ ട്വൻറ്റി നയൻ നയൻ ഇറക്കി എഴുതി ട്വൻറ്റി നയനിലെ ഫോർ ടൈംസ് ആണ് ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് വീണ്ടും റിമൈൻഡർ വൺ കിട്ടി നയൻറ്റീൻ ആയി നയൻറ്റീനിലെ ടു ടൈംസ് ആണ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടു ഫോർട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് റിമൈൻഡർ ഫൈവ് കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് റിമൈൻഡർ ഇവിടെ ഫൈവാണ് കിട്ടിയത് സെവൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി നയനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ റിമൈൻഡർ ഫൈവ് കിട്ടി നമുക്ക് ഫൈവ് വേണ്ട നമുക്ക് എത്ര മതിയായിരുന്നു റിമൈൻഡർ ത്രീ മതിയായിരുന്നു അതായത് നമുക്കിവിടെ ഒരു മൈനസ് ടു അല്ലേ ഒരു മൈനസ് ടു ഒരു ടു നമ്പർ കുറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ കറക്റ്റ് റിമൈൻഡർ ത്രീ കിട്ടിയായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ നമ്പറിൻ്റെ കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒരു മൈനസ് ടു നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി നയനിൽ നിന്ന് ഒരു രണ്ട് നമ്പർ കുറവാണെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് റിമൈൻഡർ ത്രീ കിട്ടും അപ്പോൾ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി നയൻ അല്ല ലാസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി സെവൻ ആണ് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ടേം വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സീക്വൻസ് ഫോം ചെയ്തു നമ്മുടെ ഈ കണ്ടീഷൻ ഈ സെവൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ റിമൈൻഡർ കിട്ടുന്ന സീക്വൻസ് ത്രീ ഡിജിറ്റ്
അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫോർമുലയിൽ എങ്ങനെ വരുന്നത് ആദ്യം പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ടേമുകൾ തമ്മിലുള്ള പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ് അപ്പൊ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് പൊസിഷൻ എടുക്കാം എൻ അതാണല്ലോ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എൻ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാം അപ്പൊ എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആണ് നമുക്ക് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ ഡി എത്രയാണ് കിട്ടിയത് സെവൻ സെവൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ടേം ഡിഫറൻസ് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ടേമുകൾ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ലാസ്റ്റ് ടേമും ഫസ്റ്റ് ടേം എടുത്തിരിക്കണം അതായത് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി സെവൻ മൈനസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ എൻ മാത്രമാണ് അൺനോൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് അറിയാത്തുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു സെവൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി സെവൻ മൈനസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ എത്രയാണ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി സിക്സ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി സിക്സ് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ എൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി സിക്സ് ഈ ഇൻറ്റു സെവൻ ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താവും ഈക്വൽ ടുവിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ബൈ സെവൻ ആവും അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി സിക്സ് ബൈ സെവൻ അപ്പോൾ എൻ മൈനസ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി സിക്സ് ബൈ സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് അങ്ങനെ നമുക്കിവിടെ ചെയ്ത് നോക്കാം എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി സിക്സിനെ നമ്മൾ സെവൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ വൺ ടൈം പോവും റിമൈൻഡർ വണ്ണ് നയൻറ്റീൻ വന്നു നയൻറ്റീനിൽ ടു ടൈംസ് അപ്പം ടു ഇൻറ്റു സെവൻ ഫോർട്ടീൻ റിമൈൻഡർ ഫൈവ് വന്നു പിന്നെ സിക്സ് എഴുതി ഫിഫ്റ്റി സിക്സിലെ എയ്റ്റ് ടൈംസ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സെവൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് റിമൈൻഡർ സീറോ അപ്പം നമുക്കിവിടെ എൻ മൈനസ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് അപ്പം എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഈ മൈനസ് വൺ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ പ്ലസ് വൺ അതായത് എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റി നയൻ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി സെവൻ്റെ പൊസിഷൻ ആണ് നമ്മൾ എൺ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതായത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തത് അത് നമുക്ക് വൺ ട്വൻറ്റി നയൻ എന്നാണ് കിട്ടിയത് ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഇനി ഒരു ടേം ഇല്ല ഈ സീക്വൻസ് ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് ലാസ്റ്റ് പൊസിഷൻ ആണ് ലാസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ആയിരിക്കും ആ സീക്വൻസിലെ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സീക്വൻസിൽ എത്ര ടേംസ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു വൺ ട്വൻറ്റി നയൻ ടേംസ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമുക്ക് സിക്സ്ത് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോവാം സിക്സ്ത് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു സ്ക്വയർ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ സ്ക്വയറിലെ സ്ക്വയർ വരയ്ക്കാം ആ സ്ക്വയറിൽ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ സെല്ലുകൾ അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഒരു സ്ക്വയർ അതിൽ ഇവിടെ ഈ ഈ സെല്ലിൽ വണ് തന്നിട്ട് ഇവിടെ ഫോർ തന്നിട്ട് ഇവിടെ സെവൻ തന്നിട്ട് ഇവിടെ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് തന്നിട്ട് ബാക്കി സെല്ലുകളിലൊന്നും നമ്പർ തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് ഇത് ഓരോന്നും ഓരോ ഓരോ റോ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ഓരോ കോളം എടുക്കുകയാണെങ്കിലും അതെല്ലാം അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണെന്നാണ് പറയണത് അപ്പോൾ അതിലെ ബാക്കി ടേമുകളെല്ലാം നമ്മൾ ഇവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യണം അതായത് ഓരോ സെല്ലും നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം ഓരോരോ സീക്വൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റോ നമ്മൾ എടുത്തു അതിൽ ഫസ്റ്റ് ടേം വൺ ആണ് സെക്കൻഡ് ടേം നമുക്കറിയില്ല തേർഡ് ടേം അറിയില്ല ലാസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയണത് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സീക്വൻസ് അങ്ങനെ ഓരോ റോയും ഓരോ കോളായിട്ട് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ സെല്ലൊക്കെ ഇവിടെ ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ എടുത്തു നമ്മൾ ഇതിൽ നമുക്ക് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്മൾ ആ സെയിം ആ ഫോർമുല തന്നെയാണ് എല്ലായിടത്തും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ആദ്യം നമ്മൾ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചു എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക ആദ്യം നമുക്ക് പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ് കാണാം ഇതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഇത് വൺ ആണ് ഇത് ടു ആണ് ഇത് ത്രീ ആണ് ഇത് ഫോർത്ത് പൊസിഷനിലാണ് അപ്പോൾ ഈ പൊസിഷൻ എത്രയാണ് ഫോർ മൈനസ് വൺ അത് രണ്ടാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇൻറ്റു ഡി കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പം
കോമൺ ഡിഫറൻസ് കാണാനായിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ ഫോർമുലയിൽ ആദ്യം പൊസിഷൻ ഇത് ഫോർത്ത് പൊസിഷൻ ആണ് ഇത് ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇനി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടേംസ് അതായത് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് മൈനസ് സെവൻ ഇവിടെ എത്ര കിട്ടി നമുക്ക് ത്രീ ഡി എന്ന് കിട്ടി ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് മൈനസ് സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് ദർ ഫോർ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി വൺ ബൈ ത്രീ അതായത് എത്ര കിട്ടി സെവൻ എന്ന് കിട്ടി അപ്പം നമ്മളിവിടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് സെവൻ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് അത് ഫില്ലപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഫസ്റ്റ് ടേം സെവൻ സെവൻ്റെ കൂടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് സെവൻ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ്റെ കൂടെ വീണ്ടും സെവൻ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി വൺ വീണ്ടും സെവൻ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ആ റോ ലാസ്റ്റ് റോയിൽ നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഈ കോളം എടുക്കാം നമുക്ക് ഈ വൺ എന്നുള്ള കോളം എടുക്കാം ഫസ്റ്റ് ടേം വൺ ആണ് സെക്കൻഡും തേർഡും തന്നിട്ടില്ല ഫോർത്ത് ടേം ഇവിടെ സെവൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ കോളാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് ഫോർത്ത് പൊസിഷനിലാണ് അപ്പോൾ ഫോർ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർത്ത് പൊസിഷനിൽ ഏതാ ടേം സെവൻ മൈനസ് ഫസ്റ്റ് ടേം വൺ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ത്രീ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ മൈനസ് വൺ സിക്സ് ദർ ഫോർ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ബൈ ത്രീ അതായത് ടു എന്നാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ടു ആണ് നമുക്ക് അതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ടേം വൺ വണ്ണിൻ്റെ കൂടെ ടു ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ ത്രീൻ്റെ കൂടെ ടു ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈവ് ഫൈവിൻ്റെ കൂടെ ടു ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെവൻ ഇനി നമുക്ക് ഈ ലാസ്റ്റ് ഈ റോ നോ ഈ കോളം നോക്കാം ഫോർ ആണ് ഫസ്റ്റ് ടേം പിന്നെ രണ്ട് ടേം നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല പിന്നെ ഫോർത്ത് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആ ലാസ്റ്റ് റോ കോളം ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇതിലെ പൊസിഷൻ വീണ്ടും ഇത് സെയിം തന്നെ ഫോർത്ത് പൊസിഷൻ മൈനസ് ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ ഇൻറ്റു കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർത്ത് പൊസിഷനിൽ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് മൈനസ് ഫോർ ആണ് ഫസ്റ്റ് ടേം അപ്പോൾ ത്രീ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർ ദർ ഫോർ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ അതായത് എയ്റ്റ് എന്നാണ് നമുക്ക് കോമൺ ഡിഫറൻസ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ ഇതിൽ ഇത് ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുക എയ്റ്റ് ആണ് ഇതിൽ നമുക്ക് കോമൺ ഡിഫറൻസ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഫോർ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ട്വൽവ് ട്വൽവ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി പ്ലസ് എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫോർ എണ്ണം കൂടിയാണ് ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ സെക്കൻഡ് റോ എടുക്കാം തേർഡ് ടേം തേ ത്രീ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടേം ട്വൽവ് ആണ് ഫോർത്ത് ടേം അത് എടുക്കാം ത്രീ സെക്കൻഡും തേർഡും അറിയില്ല നമുക്ക് ട്വൽവ് ആണ് ലാ ഫോർത്ത് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ നോക്കാം ഇത് ഫോർത്ത് പൊസിഷൻ അപ്പോൾ ഫോർ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർത്ത് പൊസിഷനിൽ ട്വൽവ് ആണ് ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ വീണ്ടും ത്രീ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് മൈനസ് ത്രീ നയൻ ദർ ഫോർ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ ബൈ ത്രീ അതായത് ത്രീ ആണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് കിട്ടിയത് നമുക്ക് വീണ്ടും നോക്കാം ഇവിടെ ത്രീ ആണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ സിക്സ് സിക്സ് പ്ലസ് ത്രീ നയൻ നയൻ പ്ലസ് ത്രീ ട്വൽവ് ഇനി ലാസ്റ്റ് ഈ ഒരു തേർഡ് കോ റോയാണ് നോക്കണേ ഫസ്റ്റ് ടേം ഫൈവ് ആണ് സെക്കൻഡും തേർഡും തന്നിട്ടില്ല ലാസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് അത് ഫോർത്ത് പൊസിഷൻ ആണ് ഫോർ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർത്ത് പൊസിഷനിൽ ട്വൻറ്റി ആണ് മൈനസ് ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിലെ ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി മൈനസ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ ദർ ഫോർ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ അതായത് ഫൈവ് അപ്പോൾ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫൈവിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് ടെൻ ടെൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ പിന്നെ പ്ലസ് ഫൈവ് ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാ സെല്ലുകളും ഇവിടെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓരോന്നും ഓരോ റോയും ഓരോ കോളും നമ്മൾ ഓരോ സീക്വൻസ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അതെല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇഫ് വി യൂസ് സം അതർ നമ്പേഴ്സ് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ഈ വണ്ണും ഫോറും സെവനും ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇതിന് പകരം വേറെ ഏതെങ്കിലും ന
123 എന്ന് പറയുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ 132 അങ്ങനെ രണ്ട് നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ട് നമ്പറും ഈ സീക്വൻസിലെ ഒരു ടേം ആണോ എന്നാണ് ചെക്ക് ചെയ്യാനാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടേം ആണെന്ന് എങ്ങനെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ഈ ടേമും ഫസ്റ്റ് ടേം ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഒരു ടേം ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ തമ്മിലുള്ള ടേം ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ഡിഫറൻസിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ടേം അതിലുണ്ട് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് കോമൺ ഡിഫറൻസ് കാണാം ഡി സി ഈക്വൽ ടു സെക്കൻഡ് ടേം മൈനസ് ഫസ്റ്റ് ടേം എടുക്കാം ട്വൻറ്റി ടു മൈനസ് ഇലവൻ അതായത് ഇലവൻ ആണ് നമ്മുടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ടേം ഡിഫറൻസ് കാണാം വൺ ട്വൻറ്റി ത്രീ ആണ് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി ത്രീ മൈനസ് ഫസ്റ്റ് ടേം ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാം ഇലവൻ സീക്വൽ ടു എത്രയാണ് വൺ ട്വൻറ്റി ത്രീ മൈനസ് ഇലവൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് വൺ ടു വൺ ട്വൽവ് ആണ് വൺ ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലവനിൻ്റെ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ആണോ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം വൺ ട്വൽവ് നമുക്ക് ഇലവൻ ആണ് ഇവിടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് കിട്ടണം ഇലവനിൽ ഇലവൻ ഒരു പ്രാവശ്യം പോവും സീറോ ഇവിടെ ടു നമുക്ക് റിമൈൻഡർ അല്ല ഇവിടെ വീണ്ടും സീറോ എന്നിട്ട് ഇവിടെ സീറോ ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റിയിൽ വീണ്ടും വൺ ടൈം ആണ് റിമൈൻഡർ നമുക്ക് ഇവിടെ നയനാണ് കിട്ടിയത് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ പോകുന്നില്ല ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ഇലവൻ അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ദ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഡിവിഷൻ നടക്കുന്നില്ല റിമൈൻഡർ നയൻ കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് റിമൈൻഡർ സീറോ കിട്ടണമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് വൺ ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സീക്വൻസിൻ്റെ ടേം അല്ല ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് വൺ തേർട്ടി ടു ആണ് അപ്പോൾ വൺ തേർട്ടി ടു മൈനസ് ഫസ്റ്റ് ടേം ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം ഇലവൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റി വൺ കിട്ടി ഈ വൺ ട്വൻറ്റി വൺ നമുക്കറിയാം എന്താണ് വൺ ട്വൻറ്റി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലവൻ ഇൻറ്റു ഇലവൻ ആണ് അല്ലേ അത് നമുക്ക് അറിയണതാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ വൺ ട്വൻറ്റി വണ്ണിൽ നമുക്ക് ഇലവൻ കൊണ്ട് ഡിവിഷൻ നടത്താം നമുക്കിത് അറിയണ കാരണം ചെയ്യണില്ല ഇലവൻ ഇൻറ്റു ഇലവൻ ആണ് വൺ ട്വൻറ്റി വൺ അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ഇലവൻ ആണ് അല്ലേ ഇലവൻ ടൈംസ് ഇലവൻ ആണ് അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ഇലവൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് വൺ തേർട്ടി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സീക്വൻസിൻ്റെ ഒരു ടേം ആണെന്ന് കിട്ടി വൺ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഈ സീക്വൻസിൻ്റെ ടേം അല്ല ഇനി നമുക്ക് അതിൽ രണ്ടാമത്തെ സീക്വൻസ് നോക്കാം ട്വൽവ് ട്വൻറ്റി ത്രീ തേർട്ടി ഫോർ ഇതാണ് സീക്വൻസ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ട്വൻറ്റി ത്രീ മൈനസ് ട്വൽവ് അപ്പോൾ എത്രയാണ് ഇലവൻ എന്നാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ഏത് രണ്ട് നമ്മളോട് ടേം നമ്പർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ആണോ ഒന്ന് ഹൺഡ്രഡ് ഇതിലുണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ടേം ആണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ഫസ്റ്റ് ടേം ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ട്വൽവ് എത്രയാണ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ആണ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയണത് സോറി വെറും എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ആണ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ലെവൻ്റെ മൾട്ടി ഇവിടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഇലവൻ ആണ് എങ്ങനെ ഇതാം ഇലവൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ നമ്മുടെ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ഇലവൻ എയ്റ്റ് ടൈംസ് ആണ് ഇലവൻ അതാണ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ഇലവൻ ആണ് അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സീക്വൻസിൻ്റെ ഒരു ടേം ആണ് ഇനി അടുത്തത് തൗസൻഡ് ആണ് തൗസൻഡ് മൈനസ് ട്വൽവ് ഫസ്റ്റ് ടേം ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാം ടേം ഡിഫറൻസ് നോക്കി അപ്പോൾ എത്രയാണ് അത് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് അത് ഡിവിഷൻ നടത്തി നോക്കാം അല്ലേ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി എയ്റ്റിനെ നമുക്ക് ഇലവൻ കൊണ്ട് ഡിവിഷൻ നടത്താം അപ്പോൾ നമുക്ക് റിമൈൻഡർ സീറോ കിട്ടണം നയൻറ്റി എയ്റ്റിൽ എത്ര ടൈംസ് പോവും എയ്റ്റ് ടൈംസ് എയ്റ്റി ഇൻറ്റു ഇലവൻ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് നമുക്ക് റിമൈൻഡർ ടൈം ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റിൽ എത്ര ടൈംസ് പോവും നയൻ ടൈംസ് അതായത് നയൻറ്റി നയൻ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് നയൻ റിമൈൻഡർ വന്നു നയൻ റിമൈൻഡർ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ഇലവൻ അല്ല ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ
979. That's why we check this. 979 divided by 11. Common difference 11. 97 8 times. 88. 9 is the reminder. 9 is the reminder. 9 times. 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 11 multiple of the common difference on term difference the gitti adu kondu 100 term e sequence le term alla 1000 nu parayanathu e sequence le oru term aanu nu gitti ini namukku adutha sequence check kiyam adutha vannirikkanathu 1 by 4 1 by 2 3 by 4 ennu parayana oru sequence aanu appo namukku adhim idinde common difference nokkam second term ethrayana 1 by 2 aanu 1 by 2 minus first term 1 by 4 when we have to cross multiplication, we have to do the 4 minus 2 divided by 8. That is 2 by 8. That is 1 by 4. Now, 1 by 4 is the common difference. Now, we have to do the term. 3 is the term. First term is the term. Second term is the term. Third 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 Above the middle difference, we have 3 into 4, 12. 12 minus 1 by 4. That is 11 by 4. 11 by 4 is the common difference. 1 by 4 is the same. 11 into 1 by 4 is the same. 1 by 4 is the multiple. 11 times is the same. Multiple of 1 by 4 is the multiple of the common difference. That is 3 is the same. E sequence ले उरुटे मानो। अर्थात् नमक का चेक किया हम चोरी के नंबर फोर आना। अपन फोर माइनस नमक के इंदु चीज़ हम फर्स्ट टर्म वाले टू कंपेयर जिए। फोर माइनस वन बाय फोर। अतः इधर फोर इंदु फोर सिक्सटीन माइनस वन डिवाइडेड बाय फोर। वो लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चीज़ दो अतः इधर फिफ्टीन बाय फोर। फि� Three in the parentum, four in the parentum, E sequence in the terms on the gutti. In the number, E. Idile, last is the problem, no come, last is sequence to another, three by four, one, one and a half, two, one by four. In the parentum, sequence on our number, three by four, one, one by two, two, one by four. Dina adi dalam kau nu sharek ke mixer fraction ke idam three by four. Ini dalam kau ingat idam one and half ni ingat idam one into two two plus one three three by two. Dengan ingat idam two into four eight eight plus one nine by four. Ini adalah sequence. Kalau kita antepri kita korcun ni lepas ni ada dalam kita rearrange itu. Ini dia common difference d is equal to second term three by two minus first term three by four. Anu, kalau kita cross multiplication je ya. 12 minus 6 divided by 8. 12 minus 6 is 6. 6 by 8. That is 3 by 4. 6 by 8 is 3 by 4. Then the common difference is 3 by 4. Now let's check the number 3 and 4. 3 and 4 is equal to the same term. Then we have 3 and 3 minus 1. Then we have 3 and 3 minus 1. 3 minus 3, 4. Term difference we have to do. Cross multiplication we have to do. 3 into 4, 12 minus 3 divided by 4. 12 minus 3, 9 is 9 by 4. 9 by 4 is 3 into 3 by 4. 3 into 3 by 4 is 9 by 4. It is a multiple of 3 by 4. That is the common difference. It is a multiple of the common difference. Ini dalam muka gitu, aduh orang ini tiga ini baru ada isi ikan sendiri satu term mana. Adat itu four ada nama orang cek ikan cuci ceri kena. Apa four minus first term three by four term difference itu kandu beri kaya na cross multiplication je inu four into four sixteen minus three divided by four sixteen minus three itu ya na thirteen ana thirteen by four thirteen by four ni nama kita three by four ni multiple multiple itu baru yang baca illya. That is, it is not a multiple of 3 by 4. That is, 4 is the term of this sequence. That is, 3 is the term of this sequence. Then, we will see the exercise page in 2122. We will see all of them. We will see the problem. We will see the comments in this problem. 
അടുത്ത പാർട്ടിൽ നമുക്ക് ഓൾജിബ്ര ഓഫ് അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്ന ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാ